स्वाधीन बांगलेशनोशिएट कर এবং সেটা শুধুমাত্র আমরা প্রায়শই মনে করি একটা বিরাট শব্দ আছে অসাম্প্রদায়িক এবং এটাই বাংলাদেশের এই সহিষ্ণুতা বোঝানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম যে শব্দ রয়েছে সাম্প্রদায়িক আর অসাম্প্রদায়িক এই জোড়াটা কিন্তু আমার বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশ এমনকি ইসলামের নানান রকম প্রবণতা এবং অভিব্যক্তি নিয়েই সহিষ্ণু ছিল না খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মাথায় রাখা কারণ কি এখন যে ওয়াহাবি মানে পুনরুত্থান নিয়ে কেউ কেউ খুশি এবং কেউ কেউ চিন্তিত এই ওয়াহাবি পুনরুত্থানের কিন্তু বীজ ছিল আমাদের কানে যখন খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কানে যখন মধ্যবিত্ত কানে যখন কিনা ওর একটা ইয়ে ওয়াজের আওয়াজ আসে আমি খুব অল্প লোককে শুনি শুনি যে আপ তুমি জানলা থেকে অন্যান্য শব্দের ভাই ভিড়ে ওই ওই ওয়াজের কন্টেন্ট ফলো করে কিনা উনি কিন্তু রেসপন্ড করেন রিয়াক্ট করেন ক্ষুব্ধ হন কিন্তু আওয়াজটার প্রতি খুব মাইকটার প্রতি হিন্দি গান মনে না হতে পারে ওয়াজটার প্রতি করেন কিন্তু আমি দেখি দেখি যে বিভিন্ন ওয়াজ क्रमागत পরিগ্রহ করছে এটা তো মাত্র দশ বছর আগে আমি ঢাকা শহরে বাসিন্দা হিসেবেই দেখেছি যে অন্তত শঙ্করের ওয়াজটা ছিল মূলত ওয়াজ না উৎসবটা ছিল মূলত ওরস যখন বলতো এটা হতো বেসিক্যালি মিউজিক্যাল পারফরমেন্স তার মানে কি খোদ ইসলামের বিভিন্ন প্র্যাকটিশনাররা কি পর্যায়ে নেগোসিয়েশনে আছেন এবং কখনো কখনো সেটা ডমিনেন্সের কারণে আপনি যখন মাইক লাগিয়ে একটা ধর্ম আলোচনা করছেন তখন দেয়ার আর পিপল যারা কিনা ওই সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির চাইতে বক্তৃত অভিব্যক্তি বেশি অ্যাপ্রুভ করবে তাহলে এই যে মানে ডিটেলসগুলোতে এসে কী কী ঘটছে সে ব্যাপারে আমাদের কান তৈরি হয় না একাত্তর রাষ্ট্রেরও তৈরি হয় না হ্যাঁ মানে ওরা ইসলামের মধ্যেকারী যে ডায়োলজিক্যাল প্রবণতাগুলো যে টেনশনগুলো এবং যে লোকগুলোর কাদিনের ক্ষেত্রে তো বাদ্যায়ই হলো কিন্তু যারা কিনা এখনও আছেন তা আমরা ব্রডলি দুটো জায়গায় জানি মারা ফেলছে শরীর এর থেকে তো অজস্র স্কুল তার মধ্যে আছে এবং তারা পর্যন্ত সারাক্ষণ হয় জুতার মায় মাপে পা বানাচ্ছে আর না হয় কোনো না কোনোভাবে একটা আমরা হয়তো বলতে পারি যে না ওনারা আপ্লুত হয়ে রাস্তে এসছে কিন্তু কেন ঢাকা শহরের এই ধর্মোৎসবগুলো ক্রমাগত কম মিউজিক্যাল হচ্ছে শুধু এই প্রবণতার আমাদের উত্তর আছে কিনা যেখানে ঢাকায় প্রায় যে কোনো ট্রাক স্ট্যান্ড যে কোনো বাস ডিপোতে বার্ষিকভাবে এটা একটা তো একটা সাধারণ প্র্যাকটিস ছিল ওয়ার্কিং ক্লাসের ভিতরে ওরও সভা কোনো এক পীরের জন্মদিন এবং সারা রাত্রি মিউজিক্যাল এটা আমাদের দেখা ঢাকার কথা বলছি এবং এটা ডিমিনিশিং আমি বলছি যে অবজারভেশনগুলো ক্রমাগত বক্তৃতা তা রিপ্লেস করছে আমি যদি কন্টেন্টে না ঢুকি যেটা আমার এক্সপার্টিস নেই তাহলে যদি শুধু পারফরমেন্সের ভঙ্গি দিয়েও বলি যে ক্রমাগত সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তিগুলো ধর্মোৎসবে ইসলামের ধর্মোৎসবে ইসলাম সময়ের তা ক্রমাগত কমে এসে বক্তৃতা ধর্মী হচ্ছে এবং সেটার তাহলে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে এবং সে কারণটা কিন্তু ডমিনেন্স হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি আধিপত্য শীল একটা ডিসকোর্স আছে তাহলে খোদ ইসলামের প্র্যাকটিশনারদের যে চাপগুলো আছে তাদের তার তার উপরে তাদের কোথাও কোনো অ্যাড্রেস করা হয়নি লেট অ্যালোন হিন্দু অন্যান্য প্রসঙ্গ তো আমি মনে করি যে ওই ওই জায়গাগুলোতে আসলে কখনো কাজ করা হয়নি হ্যাঁ ওই যে আমি যে কথাটা বললাম সেটারই আবার পুনর আবার বলা দরকার যে আমি যদি শুধুমাত্র বারবার ক্লেইম করতে থাকি যে আমাদের সংস্কৃতি সমন্বয়বাদী হ্যাঁ আমাদের ঐতিহ্য সমন্বয়বাদী আমাদের ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িক এই বলাটা আসলে এত বেশি সরলীকরণ এবং এটার বাংলাটা বলা মুশকিল এক ধরনের ট্রিভিয়ালাইজেশন प्रक्रिया 
পোস্ট কলোনিয়ালিস্টদের একটা অংশের বিরুদ্ধে খুব বড় একটা আর্গুমেন্ট আছে হ্যাঁ কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে কোনো প্রিমোডিয়াল প্রি কলোনিয়াল প্রি মডার্ন একটা আইডিয়াল কোনো বিষয় ছিল সেটা কিন্তু আমি বলছি না विशेष আমরা বলবো যে গত 2000 বছরের ইতিহাসের যে পাঠ যেটা নিয়ে প্রচুর সিরিয়াস কাজ ভারতের বা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে শ্রীলঙ্কায় হয়েছে দক্ষিণ ভারতে খুব ব্যাপকভাবে হয়েছে আনফরচুনেটলি বা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলা অঞ্চলে কাজটা কম হয়েছে হ্যাঁ ওই রমেশচন্দ্র মজুমদারের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তারপরের এক ধরনের নিহার রঞ্জন রায়ের জনমুখী ইতিহাস তারপরে কিন্তু এই প্রবণতাগুলো একদম নাই তাহলে সেই প্রবণতাগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে যে কথাটা আমি এর আগেও বলেছি যে আসলে দ্বন্দ্ব সংঘাত যেভাবে ইতিহাসের অংশ বিভিন্ন ধর্ম মতের মধ্যে আমরা এখন ব্রডলি বৌদ্ধ ধর্ম বলি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন ধারাগুলো সেই ধারাগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ছিল না ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারাগুলো দ্বন্দ্ব সংঘাত ছিল নিরন্তর হিন্দু ধর্ম বলতে আমরা যে ধর্মটাকে বুঝি সেটা থার্টিন সেঞ্চুরির আগে ওইরকম বলতে কোনো কিছু ছিলই না হিন্দু শব্দটাই বেসিক্যালি থার্টিন সেঞ্চুরির পরে ব্যবহার করা তার আগে যে তার মধ্যে প্রবণতাগুলো যে শৈব ধর্ম শৈবদের মধ্যে বিভিন্ন ধারা বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন ধারা বৈষ্ণবের নতুন যে মানে दुर्भाग्यजनक भाव बांगलेशे मुहूर्ते मोटामुटी মধ্যযুগ যেটাকে আমরা বলি যদিও মধ্যযুগ শব্দটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল শব্দ এবং এনশিয়ান পিরিয়ড এটাও কন্ট্রোভার্সিয়াল শব্দ কিন্তু আমরা মোটামুটিভাবে এই সময়কালটা অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে একদম প্রি কলোনিয়াল পিরিয়ড পর্যন্ত এই সময়কালটা নিয়ে চর্চাটা খুবই খুবই নেগলেক্টেড খুবই খুবই নেগলেক্টেড তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা যখন আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকায় তাকাই এবং আমরা আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধান করার জন্য কোনো ধরনের কোনো প্রেসক্রিপশন আশা করি কিন্তু আমাদের তো আসলে আশা করি না আমাদের দেয়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশন ইতিহাসের কথা বলেই প্রেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে ঐতিহ্যের কথা বলেই প্রেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই প্রেসক্রিপশনটা দেয়ার প্রবণতাটা আমি খুব খুব মানে প্রেসক্রিপটিভ বা নর্মেটিভ জায়গা থেকে কথা বলে না অ্যানালিটিক্যাল জায়গা থেকে কথা বলে এবং তার মধ্য থেকে আসলে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে নেগোসিয়েশনের রাস্তাগুলো কিভাবে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বর্তমান যে প্রবণতা সেই প্রবণতাটা অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে তাই না মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের প্রবণতা আবার এরশাদের সময়ের যে সামরিক শাসন তার যে প্রবণতা নাইন ইলেভেন পরবর্তী প্রবণতা গ্লোবাল ওয়ার অ্যান্ড টেরর পরবর্তী প্রবণতা তার সাথে ওটাকে আবার গুলিয়ে ফেললে হবে তো সেই প্রবণতাগুলোর মধ্যে রেখে আমাদেরকে কিন্তু আসলে এই বহুত্বের কথাটা ভাবতে হবে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় যদিও আধুনিক রাষ্ট্র বলতে আধুনিক ভাবে বলা হয় কিন্তু শাসন কেন্দ্রের দিক থেকে যদি বলি শাসন কেন্দ্রের দিক থেকে এই সমন্বয় কিন্তু জবরদস্তি মূলক হয়ে যেতে পারে একদম এই সেটা ভালো উদাহরণ কিন্তু আকবর মানে এটা ইতিহাসবিদে যেভাবেই বলুন না কেন এবং আমরা যেভাবেই করে সম্রাট আলমগীর তথা আওরঙ্গজেবকে ডেমোনাইজ করতে পারি ইসলামাইজ করতে পারি সেরও ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপার কিন্তু আকবর যেভাবে করে নিখিল ভারতে সেটা তো ব্রিটিশ আসার বহু আগের কথা নিখিল ভারতে যেভাবে করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনের প্রসঙ্গে গেলেন সেই সেই ক্রাইসিসগুলো উনি ছিলেন বলে গেছেন এটা কোনো কোনো শখের গৌর্নিতায় ব্যাপার ছিলই না উনি তার তার নিখিল ভারতে এই ক্রাইসিসগুলো ছিল ফলে তিনি একটা মানে সমাধান ভাবছিলেন যে নতুন ধর্মের এবং নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবর্তন করে করা যেতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তিনি করেছেন লোকজন তাকে রিডিউস করতে পারে যার এত প্রেম করার শখ এত বহু শখ নানান ধর্ম থেকে এনেছে কিন্তু এর থেকে বড় একটা পলিসি ছিল কালচার এবং তার মন্ত্রী পরিষদ দেখতে ছিল করা যায় 
তার যে সাহিত্য প্রেম সেটা দেখলে বোঝা যায় যে মাল্টি লিঙ্গুয়াল তার সাহিত্য প্রেম ছিল তার পারিষদে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যায় ও নানান জাতি ও ধরনের লোকজন ছিল এবং তারপরে তো তার বিখ্যাত প্রেম কাহিনী আছেই তার হিন্দু ওই যে যুদ্ধবাসের সাথে কিন্তু আমি বলতে চাইছি কিন্তু পরিশেষে কিন্তু তার যে দিন ই ইলাহি ধর্মের যে চেষ্টা করা সেটা খোদ কিন্তু একটা প্রমাণ যে উনি একটা সংঘাতময় নিখিল ভারতের একটা সিনথেটিক কিছু ওইখানে মানুষ সিনথেটিক বলা যেতে পারে আর কি যে প্রচেষ্টা নিচ্ছিলেন এবং সেই কারণেই তার তিন জেনারেশন পরে যদি আলমগীরকে আমরা আরও বেশি ইসলাম ঘনিষ্ঠ দেখতে চাই তাহলে সেটা তার রিপারকেশনও একটা তার প্রকৃতামহের মানে কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একটা রিপারকেশন আসলে তো ওই অর্থে কোনো অর্থেই যেটা আসলে বর্তমান হিন্দুত্ববাদী যে বলার চেষ্টা করে সেরকম না তা আসলে না ধর্মান্তর করার চেষ্টা করতেন তাহলে এই এতদিনের শাসনে ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার কথা কিন্তু এই কথার মধ্যে থেকে আবার কিছু জিনিস বুঝতে হবে যে মুসলমানরা যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করেছে সেটার যেমন উদাহরণ আছে আবার নিগোসিয়েশনের রাস্তায় গিয়েছে আবার যেটা সব সব সময়ই সত্য যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবণতার মধ্য দিয়েও আবার ডিফেন্স ডিফেন্সিভ মেকানিজম যেটা আমরা চৈতন্যের ডিফেন্সিভ মেকানিজম এবং খুবই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং চৈতন্যের আন্দোলন প্রসঙ্গে এর আগে যেটা কথাটা আমি বললাম যে চৈতন্যের আন্দোলনকে আমরা কিভাবে ডোমিনেন্ট জাতীয়তাবাদী ন্যারেটিভে চৈতন্যের আন্দোলন যে মূল রাজনৈতিক বক্তব্য সেটাকে কিভাবে আমরা একদম নাকচ করে ফেলেছি এবং ইন্টারেস্টিংলি আমরা যদি ওই সময়ের কাজ দেখি অনেকেই বলেন যে ষোলোশো থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলে প্রচুর মন্দির তৈরি করা হচ্ছে এবং এই মন্দির তৈরি করার পেছনেই গৌরীয় বৈষ্ণববাদের একটা গুরুত্ব করার মধ্য দিয়ে এবং পরে একদমই তাকে একদম একটা মন্দিরের স্পেসে যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার পাবলিক এবং পলিটিক্যাল জায়গাটাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয় ঠিক আছে এই যে নিগোসিয়েশনের রাস্তাটা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা যেটা আসলে আসলে মেইন স্ট্রিম ইতিহাসে নাই মানে সেকুলারিজমের যে ভিশনটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার প্রেসক্রাইব করার চেষ্টা করছি এটাই কিন্তু ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন যে এত ছোট মানে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক লিফ্ট রিয়ালিটির থেকে বের হয়ে উই আর বেসিকলি লিমিটেড হ্যাঁ এই এই যে এরকম মাল্টি লেয়ার আইডেন্টিটিগুলোকে লিমিট করে ফেলছি এই চার্টস আউট হ্যাঁ ইউরোপীয় মানে মানুষ যখন বললো যে হ্যাঁ ইউরোপীয় সেকুলারিজমের যে হিস্ট্রি আমাদের সেটা না কিন্তু ইউরোপীয় সেকুলারিজম ন্যাশনাল থার্টের হিস্ট্রিটা কি হ্যাঁ আফটার দ্য থার্টি ইয়ার ওয়ার সেখানে ওই রিলিজিয়াস স্ট্রাইফের থেকে বের হয়ে আসার জন্য দেওয়ার ওয়ার প্রোটেস্টেন্ট অ্যান্ড ক্যাথলিকরা তারা এক ধরনের রিলিজিয়াস সার্টেনটি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছিল সো অ্যান্ড সো দেওয়ার সাই ইউ নো হিস্টোরিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্যাট থার্ড ইয়ার ওয়ার উইচ ওয়াজ ভেরি ড্যামেজিং ফর ইউ নো ইউরোপিয়ান সোসাইটি কিন্তু সেটা থেকে বের হওয়ার রেসপন্স হলো যে আরেক ধরনের সার্টেনটি তৈরি করা হ্যাঁ সো আচ্ছা ইউনিভার্সাল সার্টেনটি তৈরি করা অ্যান্ড উইচ ওয়াজ ইউ নো সেকুলার রাশনিজম যেটার গোড়াপ মানে মডার্নিটির গোড়াপত্ত নেই ইট ইট হ্যাজ অ্যান আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স যে সেকুলারিজম বিকেম আ ইউনিভার্সালাইজিং প্রজেক্ট উইচ স্ট্রিপ্ট অফ লিভড রিয়ালিটি আমি একটা ছোট্ট সেকশন পড়ি the claim uh, that all truly philosophical problems must be stated in terms of independent of any historical situation and solved by methods equally free of all contextual references is one of the rationalist rationalist claims typical of modern philosophy from 1640 to 1950 rather than of philosophy in either its medieval or its post wittgensteinian form um, The central question of our own inquiry escapes that objection. So it is, it is a decontextualized, mm-hmm. yeah, a universalizing mm-hmm. project. That should do, should do yeah. universalizing, yeah. Huh? definitely civilizing. Civilizing, exactly. Yeah. Yeah. Civilizing project. Yeah. Civilizing, universalizing, decontextualized yeah, a project. It is a big thorner, what do you say, certainty create, rather than acknowledging that certainty in jaga amader dorkar hocche the negotiation the contestation say more focus on the lived reality ebong eshe ta obosshoi amader 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এবং ক্যাপিটালিজম এর বিকাশ সেন্ট্রাল একটা রাষ্ট্র কাঠামো মানে সবচেয়ে বেশি আবশ্যক হয়ে পড়লো এই প্রোডাকশন সিস্টেমের জন্য এটা এত এত মানে কমন সেন্স আর্গুমেন্ট একটা প্রোডাকশন সিস্টেম এবং তার সম্ভাব্য কনজিউমার পর্যন্ত মানে রাষ্ট্রের যে কোণাগুলো ছিল রাষ্ট্র না অরাষ্ট্রের যে কোণাগুলো ছিল সে কোণাগুলো তো ফার রিচিং এবং সেগুলো তো সকল অর্থেই সার্বভৌম ফার রিচিং একটা জায়গা তো সকল অর্থেই সার্বভৌম তাকে অন্য রকম অ্যাপ্রোচ করছে না সেটাই তো যথেষ্ট তার সার্বভৌম থাকার জন্য কিন্তু যখনই কিনা একটা কেন্দ্রীয় উৎপাদন প্রসঙ্গ চলে আসলো ফলে এই মানে রাষ্ট্র এত ফান্ডামেন্টাল এই পুরো প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমি আমি মনে করি যে আমাদের আসলে কিছু প্রশ্ন না আসলে প্রি ফিক্সিং থাকে উত্তরগুলো যে ইদার অরের মতো আর কি যে প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই সেকুলার জন্য ভাবতে হচ্ছে কেন মানে ভাবতে হচ্ছে যে এই যে আইডেন্টিটি ফর্মেশনের যে কমপ্লেক্সিটিগুলো সেকুলার আইডেন্টিটি ইজ পোজিং মাচ বিষয় কিন্তু এই সেকুলাররা বলতে পারে যে দে আর ডেঞ্জার মানে আন্ডার থ্রেট দে আর এট স্টেক কিন্তু সেগুলো তো মানে সেটা একটা পরিস্থিতি মাত্র এটা যে একটা একটা বিশ্বব্যাপী এটা একটা ওই যে প্রায় অবধারিত আইডেন্টিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মুহূর্তে তুমি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সেই মুহূর্তে তোমার জন্য সেন্সিবল মানে পসিবল গোল হতে পারে তুমি সেকুলার হয়ে ওঠা ওইটাকে ওটা তো মানে ফিলোসফিগুলো খুব ডেঞ্জারাস মানে এত রকমের দার্শনিক রাজনৈতিক অপশন থাকার পরে তোমার জন্য অপশন হচ্ছে সেকুলার হওয়া এর মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের একটা নিরন্তর সালিশ করবার সামর্থ্যকে অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট করা যদি খুব ওইভাবেও চিন্তা করি মানে একটা তোমার মানে নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক পাটাতন থেকে তো এটা কোনো অর্থও বহন করে না প্রথমত তো সে সেটা সেটা একটা জায়গা যে পরিশেষে এটা একটা কালচারালি আবার আবারও ওইটা রিপিট করছি যে সেকুলারিজম পরিশেষে একটা লাইফস্টাইল স্টেটমেন্ট মানে ওটা একটা বিশেষ লাইফস্টাইল স্টেটমেন্ট টু দ্যাট এক্সটেন্ট যে কতগুলো মানুষ তাদের যে অশান্তিগুলো সেই অশান্তিগুলো তারা আসলে রাষ্ট্র কী দিয়ে ডিল করায় সেকুলারিজমের সবচেয়ে অকওয়ার্ড নেসামি করানো যে তুমি মনে করছো যে দুলদুল গ্রহণযোগ্য না ওটা রাষ্ট্রেরও ঠিক করতে পারতে হবে এবং আমরা মনে করছি যে গণেশ হচ্ছে মানে সুটস ওয়েল সেটা রাষ্ট্রও মনে করতে পারতে হবে ফলে এটা কিন্তু মানে ইকুয়ালি মানে ডেঞ্জারাস যদি অন্যদের দ্বারা সেকুলাররা থ্রেট অ্যান্ড বোধও করেন সেকুলাররা কী কী ধরনের থ্রেট পোজ পোজ করছেন অন্যদের জন্য সেটা মানে মানে না হওয়ার কোনো সুযোগই নেই আসলে কালচারই খুবই থ্রেট নেই তারা একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিংলি যেটা আসলে আমার মনে হয় যে যে মুভমেন্টগুলোকে ধরা যাক যে ভারতে হিন্দুত্ববাদী মুভমেন্ট বলি বা ইসলামিস্ট মুভমেন্ট সো কল যেগুলোকে আমরা বলছি সেগুলো কিন্তু আসলে ওই অর্থে যেভাবে দেখানো হয় মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় বা মেইন স্ট্রিম ন্যারেটিভে যে এন্টি মডার্ন হ্যাঁ একদমই এন্টি মডার্ন না আধুনিকতা বিরোধী না বরং দে আর ওই যে মডার্ন কন্ডিশনের মধ্যে মডার্ন কন্ডিশনের মধ্যে তৈরি হওয়ার প্রতিক্রিয়া একদমই আর একটা হচ্ছে যে সেকুলার বারবার বলা দরকার যে সেকুলারিজম যেখানে রিলিজিয়াস ডক্টরাইন একটা আর সেকুলার হচ্ছে যেটা মানুষ অধ্যাপক মানুষ বারবার বলছেন যে লাইফস্টাইল এখন এই লাইফস্টাইল মানে তো আসলে অনেক কিছু আমি কি আমার কি ভালো লাগবে কি মন্দ লাগবে এমনকি আমি কি খাবো আমার প্রেফারেন্স খাবার প্রেফারেন্স কি অর্থাৎ ওই গ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ন্যাশনালিজম ইজ অলসো গ্যাস্ট্রোনমিক তো সেই জায়গা থেকে আমি আমার সকল প্রেফারেন্সই আমি কোন ধরনের কি দেখবো না দেখবো সব কিছুই আসলে এখন আমাকে পরি নিরন্তর পরীক্ষা দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং যখন আমি ধর্মীয় সংখ্যা লঘু তখন আমার পরীক্ষাটার আরো বড় আরো বড় পরীক্ষা তিন দিন ধরে আমাকে ধরা যাক যে রিসেন্টলি আমাকে আমি যদি ধরা যাক যে কোনোভাবেই অনেককে বিশ্বাস করানো মুশকিল হবে যে হিন্দু হয়ে ক্রিকেটে ভারতের সমর্থন না করেও অন্য অবস্থান নেওয়া যায় ইন্টারেস্টিংলি যেটা নিয়ে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া তো এখন অত্যন্ত ক্রুশিয়াল একটা কন্ডিশন তৈরি করেছে হ্যাঁ জাতীয়তাবাদ ভীষণ জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী যে নতুন উদ্ভাস এবং উদযাপন সেই জায়গাতে এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের খেলা হলো সেখানে যখন বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে ফেসবুকে তখন আলটিমেটলি আক্রমণটা হচ্ছে মালাউন এবং এমন ধরনের কথাও আমি দেখলাম একজন কমেন্ট করেছে যে আর মালাউনগুলোকে ধরে ধরে মার এবং এতভাবে এতটাই যৌনবাদী এবং পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত বক্তব্য উভয় পক্ষ ব্যবহার করছে সকল পক্ষ উভয় পক্ষ বলেছে যারা আছেন তা এবং জাতীয়তাবাদ সেই ক্ষেত্রেই 
আমি একটা প্রস্তাব এর আগে যে আলোচনাতে করলাম এর আগের দিনের আলোচনাতে যে জাতীয়তাবাদ কি আসলেই এসেন্সিয়ালি ম্যাসকুলিনিস্ট কিনা মানে জাতীয়তাবাদের উদযাপনটা কি আদবি যে পুরুষতান্ত্রিক কিনা এবং শিষ্ণবাদী কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার এবং এই প্রবণতাটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ উদযাপনে এই প্রবণতাটা ভারতের জাতীয়তাবাদ উদযাপন হয় কিভাবে আমরা লক্ষ্য করি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নারী আন্দোলনকারী তাদেরকেও একই ভাষায় টুইটারে বা ফেসবুকে আক্রমণ করা হতো এবং কি উমর খালিদ উমর খালিদের বোনকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে ধর্ষণের জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে যেটা ওই সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে একটা বক্তব্যে আমি বলেছিলাম যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে বা দাঙ্গাকে আমরা সবসময় আসলে কিছু দুর্বৃত্তের কাজ আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক যে জীবনযাপন সেটা থেকে এক ধরনের বিচ্যুতি এইভাবে মনে করি কিন্তু আমি ওই বিনা দাস যিনি দাঙ্গা নিয়ে শিখদের উপরে বিশেষ করে যে শিখদের উপরে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় সেটা নিয়ে কাজ করেছেন তো তিনি বলেছেন যে আসলে এই সহিংসতা কোনোভাবেই আসলে স্বাভাবিকতা থেকে দৈনন্দিনতা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু না বরং এটাকে তখনই আমরা নিগোসিয়েট করতে পারবো তখনই আমরা এটার মোকাবেলা করতে পারবো যখন আমরা এই সহিংসতাকে এই বিদ্বেষকে এই ঘৃণাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ওতপ্রত অংশ হিসেবে বিবেচনা করব। এটা কোনোভাবে বিচ্যুতি না মানে কতিপয় দুর্বৃত্তের কাজ হিসেবে দেখে এটাকে অ্যাড্রেস করার কোনো সুযোগই নাই একদমই না একদমই ওইভাবে যদি আমরা থিওরাইজ করি তাহলে অবশ্যই যে সাম্প্রদায়িকতার যে স্ফুরণ বা সাম্প্রদায়িকতার যে ভয়াবহ আমরা উদযাপন লক্ষ্য করি ইদানিং বা সম্প্রতি সেই সাম্প্রদায়িকতা শুধুমাত্র ফ্যাব্রিকেটেড বা উৎপাদিত সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা না এই সাম্প্রদায়িকতা আমাদের কোন কোনো ক্ষেত্রে চৈতন্যের মধ্যে প্রতীত আছে তাহলে এই চৈতন্যের মধ্যে যে প্রতীত প্রথিত সাম্প্রদায়িকতা যে সাম্প্রদায়িকতা আমরা ঐতিহাসিকভাবে অর্জন করেছি সেই সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের স্বীকার করা দরকার তুমি তুমি স্বাধীন তোমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তুমি তো ধরো ওটা পার্সিস্টেন্টলি তুমি বলে আসছো মানে তোমার ইয়ের ক্ষেত্রে যে তোমার কাজকর্ম বা ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে যে সাম্প্রদায়িকতা কতিপয় লোকের কাজ হিসেবে দেখা যাবে না এই অ্যাঙ্গার এই বিদ্বেষ সেগুলো মানে ডিপ রুটেড এবং বিনা দাসকেও সম্প্রতি বিনা দাসকে কোর্ট করেও দেখেছে যে এগুলো যদি অ্যাড্রেস করতে হয় তাহলে খুব জরুরি যে এটা দৈনন্দিনতার মধ্যে থেকে দেখতে পারে আমার মানে যে ভিজুয়াল মাধ্যমে যেহেতু খুব চট করে ধরা পড়ে আমি খুব রেয়ারলি আমির খানের অভিনয়ের অনুরাগী কিন্তু একটা ছবির কথা মনে পড়ে ওনার অভিনয় গুণেই মনে পড়ে ওই যে ইয়ের মিরা নায়ারের ছবি আর্থ 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 আর্থে একটা দৃশ্য খুব হেল্পফুল বুঝতে বোধহয় যে ও মেয়েটা কি পছন্দ করতো সম্ভবত পাঞ্জাবের শিখ হিন্দু কিছু একটা হবে যারা কিনা দেশান্তরী ফোর্টি সেভেনে যাদের পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তো ও নন্দি ক্যারেক্টারটা করেছে নন্দিতা দাস আমি ক্যারেক্টার অভিনেতার নাম দিয়ে বলছি ক্যারেক্টারগুলোর নাম মনে নেই তো নন্দিতা দাসের প্রতি তার ফ্যাসিনেশন আছে তার অ্যাট্রাকশন আছে হয়তো ইনফ্যাচুয়েশন লাভ টাফ যায় নামে দেওয়া হোক কিন্তু ও জানে যে কখনো পাবে না আর ওই সময় নন্দিতা দাসের পরিবার দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উঠানে কথা হয়েছে আমির খানের সাথে আমির খান বেদনা বোধ করছেন এই এই সামনের এই সামনের এই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত করছেন সবটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার তার চেহারায় আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা ইয়ে নিয়ে কথা বলছি না ভায়োলেন্স এন্ড রেকগনাইজিং এভরিডে ভায়োলেন্স সো সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদেরকে এক্সসেপশন না দেখে উই নিড টু রেকগনাইজ ইটস পার্ট অফ আওয়ার এভরিডে লিভিং এভরিডে লিভিং সেটাকে রেকগনাইজ এটা আসলে যে কোনো ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রেই আমি হ্যাঁ সম্ভব সম্ভব আচ্ছা যেটা আমি সেকুলারিজম আর আইডেন্টিটি ফরমেশন ন্যাশনালিজম সমস্ত কিছু নিয়ে শেষের একটা ডিসকাশন যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে সেকুলারিজম বলি আইডেন্টিটি মানে আমাদের তো বিভিন্ন ধরনের আইডেন্টিটির মধ্যে আমরা থাকি হ্যাঁ দিজ আর কোহেসিভ হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের আনরুলি অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে থাকি স্বাধীন সংখ্যালঘুর কথা বললো আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সই হচ্ছে অ্যাজ সামবাডি হু আইডেন্টিফাইজ অ্যাজ এ মুসলিম বাংলাদেশে একটা সিচুয়েশন অবভিয়াসলি এবং বহু বছর আমেরিকাতে মুসলিম হিসাবে থাকা এবং আরেক ধরনের এবং আই উইল হ্যাভ টু সি দ্য এক্সপিরিয়েন্স এ বিইং আ মুসলিম ইন আ পোস্ট 9/11 ওয়ার্ল্ড এটা বিভিন্ন ধরনের ডাইনামিক ক্রিয়েট করে 
মানে আমি সেই আমার সেম সেম পার্সন হ্যাঁ ইন ডিফারেন্ট স্পেসেস হ্যাঁ ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল হিস্টোরিক্যাল কনটেক্স ক্রিয়েট বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাচমেন্ট আইডেন্টিটি হ্যাঁ এবং কোনোটাই ইজ ফুললি ফর্মড ওই সেন্সে কখনোই হবে না বিকজ উই আর অ্যাজ উই কিপ সে যে উই আর কনসেন্টলি কনটেস্টিং অ্যান্ড নেগোসিয়েটিং উইথ দ্যাট হ্যাঁ তো এখন সেকুলারিজমের ক্ষেত্রে ন্যাশনালিজমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে বারে বারে আমরা রিভিজিট করছি আমি এতটুকু রিপিটিং করছি যে ইট কনসেন্টলি অ্যাসক আস টু চুজ হ্যাঁ শুধু চুজই না ইট উই সাপোজ ইস যে এগুলো একটা স্টেবল আমরা বলছি নেগোসিয়েট করবো বাট হাউ টু অ্যাকচুয়ালি আমরা লিফট এক্সপিরিয়েন্স আমরা সবাই করছি স্বাধীন করছে মানুষ করছে আমি করছি ask not to negotiate right so assumption hote je amader ashole negotiate korar dorkar nai we have to choose and we have to live with that choice forever e er poripekhite amra ki mane what's the answer here na ans ami mone kori je ami to ami to er ageo bollo je chot joldi mane kono uttor ei dhoroner পরিস্থিতি এবং শর্ত যে শর্তের মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি বা যে শর্তগুলোর মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি যিনি আসলে আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা এই পছন্দটা বেছে নিতে বাধ্য তাকেও কিন্তু আসলে নেগোসিয়েট করতে হচ্ছে অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে এবং এই আধুনিক জীবন যাপনের মধ্যে যখন আমরা বেঁচে আছি নৈমিত্তিক জীবনযাপন করছি প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিভিন্ন আত্মপরিচয়ের সাথেই নেগোসিয়েট করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে হ্যাঁ সেটি শুধুমাত্র যে ধর্মীয় পরিচয় তাই না চিন্তার দিক থেকেও তো সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুষ্ঠের ব্যাপার আছে তারপরে তারপরে ধরা যাক যে পুরুষ হিসাবে নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে নেগোসিয়েশনের ব্যাপার আছে হ্যাঁ বা নারীর লড়াইয়ের প্রতি সংবেদনশীলতা নিয়েও বেঁচে থাকার এক ধরনের নেগোসিয়েশন আছে বা সেই লড়াইয়ের জায়গাটা আছে সুতরাং প্রত্যেককেই কোনো না কোনো মাত্রায় লড়াই করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা দিক হ্যাঁ কিন্তু যে অপশনসের কথা আপনি বললেন বা চয়েসের কথা আপনি বললেন এখন সেটা হচ্ছে তো একটা জিনিস হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমাদের চারদিকে কিছু অপশনসের বাইরে আমরা যেতে পারি না সম্ভব না যাওয়া হ্যাঁ এমনকি আমাদের আমরা ফ্যান্টাসিতেও যেতে পারি কি না সেটাও আমাদের আমার সন্দেহ আছে তো সেই জায়গা থেকে আসলে সেই অপশনগুলোর মধ্যে কোন অপশনটা আমরা বেছে নেব সেই বেছে নেওয়াটা সেটা লড়াইয়ের প্রশ্ন সেটা চট জলদি আজকে আমি সেই সেটা শেষ করে দিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম সেটা আমার মনে হয় না যে সম্ভব এবং মাল্টিপল আইডেন্টিটি যেটা বা আমরা যদি আরও বলি যে ট্রান্সগ্রেসিভ এবং ফ্লুইড আইডেন্টিটি যে যেটা আপনি বললেন যে আপনি বাংলাদেশে আপনার মুসলমান হিসেবে আইডেন্টিটি আবার আমেরিকায় গেলে মুসলমান হিসেবে আইডেন্টিটি একরকম আমি যখন বাংলাদেশে হিন্দু হিসেবে আমার আইডেন্টিটি আবার আমি যখন ভারতে যাচ্ছি তখন আমার আইডেন্টিটি এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি জাতীয়তাবাদের বা জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন চর্চার ঘোর সমালোচক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌশল কৌশলগতভাবে এবং সচেতনভাবেই আমি ইন্ডিয়ায় গেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠি তো এই যে এটা আসলে বিশ্বাসের প্রশ্ন না আমাকে যদি বিশ্বাস আমাকে বলা হয় যে তাহলে তো আপনি এটা বিশ্বাস করছেন না 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 বিশ্বাস রাজনৈতিক কোনো পদক্ষেপ বিশ্বাসের প্রসঙ্গ না অনুশীলনের প্রসঙ্গ চর্চার প্রসঙ্গ এবং আপনি কিভাবে ডোমিনেন্ট এবং অধিপতিশীল যে প্র্যাকটিসগুলো আছে যে ন্যারেটিভগুলো আছে সেটা সেটার সাথে কিভাবে লড়াই করবে হ্যাঁ সেই লড়াইটা জারি রাখা আমার মনে হয় খুব দরকার এবং সেই লড়াইটা জারি রাখা যে খুব কঠিন সেটা নিশ্চয়ই আমাদের যে এতক্ষণের আলোচনা সেই আলোচনা থেকে বোঝা গেছে হ্যাঁ এবং এটা শুধু ব্যক্তিগত পরিসরে লড়াইয়ের বিষয় না এটি সামষ্টিক পরিসরেও লড়াইয়ের বিষয় কালেকটিভ ফাইটের ব্যাপার এবং সেখানে আমি মনে করি যে আসলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা আসলে জীবনকে ক্রিটিক্যালি দেখেন এবং মোটামুটিভাবে প্রেক্ষিতকরণ করে কন্টেক্সুয়ালাইজ করে বোঝার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতভিন্নতা থাকা সত্য আমার মনে হয় এক ধরনের কতগুলো প্রশ্নে একভাবে চিন্তা করার সময় আসছে অর্থাৎ একটি বহুত্ব বিশিষ্ট একটি সমতা ভিত্তিক হ্যাঁ বৈষম্য মুক্ত একটি সমাজ এবং রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য 
তো কিছু কিছু জায়গায় যে মত মতদ্বৈততা আছে যেগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা খুবই গুরুতর মতদ্বৈততা সেগুলো আসলে আপাতত মীমাংসা না করেও আসলে এই মুহূর্তে যে প্রবল জাতীয়তাবাদ যে প্রবল জাতীয়তাবাদী সহিংসতা হ্যাঁ যে প্রবল রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং সামাজিক জীবনে যেভাবে সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যটা খুব জরুরি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থের ঐক্যর কথা আমি আরেকটা জিনিস মানে এখানে একটা এভিনিউর মতো করে দেখি সম্পর্কিত করেছি তাহলে যে পার্সেল এখন প্রশ্ন করছি না যে নানান রকম এত সত্যি যে নানান রকম আইডেন্টিটি সমেত আমরা চলাফেরা করি জাপিত জীবনে আমাদের অজস্র আইডেন্টিটি একেবারে জাগরুক প্রবহমান আনক্রিটিক্যালি এটা আমরা করি এর জন্য আলাদা করে আমাদের কোনো অ্যাকাডেমিক অধিবেশনে বসতে হয় না মানুষ জন্য সারাক্ষণ মানে টেকো লোকের পক্ষ হয়ে চুলার লোকের সাথে ঝগড়া করা তাই তো নদীর এপারের পক্ষ হয়ে ওপারের লোকের সাথে ঝগড়া করা আবার ওপারের মূলা বিক্রেতার সাথে কুলা বিক্রেতার ঝগড়া করা সকল সময় অজস্র রকমের পক্ষাবলম্বন এবং সবগুলো সবগুলোই কম বেশি পরিচয় সাপেক্ষে হুম সত্তা সাপেক্ষে আমরা ভূমিকা নিতে থাকি এবং আমার মনে পড়ছিল যখন শুনছিলাম সেদিনকে তখনও যে মেহেরপুরে যেখানে আমি বড় হই ওখানে স্বয়ংসতা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়লো আমি আমি স্বয়ংসতা থেকে আইডেন্টিটি প্রসঙ্গটা একটা ছোট্ট জায়গাটা লিঙ্ক করব একটা ওখানে সবচেয়ে বড় যে মারামারিগুলো হতো মারামারি বলছে সেটা হোটেল বাজার বড় বাজার এবং হোটেল বাজার বড় বাজার মারামারি ওটা ওখানকার মানে মেহেরপুরের ইতিহাস চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল তারুণ্যের ভিতরে দুই পক্ষের ইয়াংরা মারামারি করবে এবং তখন তো ফুটবল খেলেনি উল্কা ভার্সেস প্রগতি কিছু না কিছু হতো ব্যক্তিগত হোটেল বাজার এবং বড় বাজার একদম রক্ত রক্তি মারামারি হতো এবং এই মারামারির ইতিহাস কম বেশি গত পঞ্চাশ বছর যেখানে বুড়া হয়ে গেছে তাদের ছেলেগুলো এখন মারামারি করছে এবং একটা সময় ফুটবলারের গুরুত্ব টুত্ব আর নাই ফুটবল কোথাওই নাই প্রায় বাংলাদেশে ক্রিকেটের আসলো কিন্তু ওই মারামারিটা আর নাই এখন নাই বলে কিন্তু বড় বাজার আর হোটেল বাজারের যে ছোট্ট একটা শহরের বড় বাজার হোটেল বাজার ছোট বাজার এই দুয়ের মধ্যকার যে মানে ওই সত্যাগত দ্বন্দ্ব এটা না অদ্ভুত রকম মিঠা কোমল দিকও আছে মানে এটা তো একটা দিক মিঠা কোমল দিক আছে কাদের নাটকটা ভালো হয়েছিল যে থিয়েটার ওই হচ্ছে গ্রা মানে মহেশ্বরে যে ধরনের থিয়েটার হয় ওই যে বৌদির বিয়ে বা মুখ মুখে সেই থিয়েটারটা কে ভালো করছে বা আবৃত্তি চর্চাটা আমি যদি আমি এইগুলো তো আমি আমি ট্র্যাক ব্যাক করেছিলাম যেটা মানে কতদিনের পুরনো আমি বলতে চাচ্ছি যেটা মিঠা কোমল দিক আছে যেটা কিনা খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই থিয়েট্রিক্যাল খুবই সুইট আমি বলতে পারছি দুই পক্ষের যে রিডিকুল করা পরস্পরকে ওটা একটা সুইট দিক আছে একটা আর একটা তো তুমি একদম রাস্তায় দেখতে পাচ্ছ একদম পরিষ্কার হকি স্টিক এবং তখন রামদা কেবল এসছে আর কি তো এগুলো নিয়ে বেরোলো হ্যাঁ এবং দেখ একজনা দুজনের হাত পা নামিয়ে দেবো এবং এর সাথে কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি যেগুলো এখানে প্রচলিত এটিজের পর থেকে সেরকম সংঘর্ষ না এটা হচ্ছে একদম দুই দুই অঞ্চলের বহুদিনের তাই আমি বলতে চাচ্ছি কি যে সংঘর্ষের যে পোলগুলো এগুলো শিফট করছে সংঘর্ষ ইকুয়ালি আছে আবার এই পরিচয়ের মজার ট্রিকগুলো আছে একটা উদাহরণ মাত্র যেখানে অজস্র জায়গাতে আমাদের ইন্টারেস্টিং লেগ পুলিং মকিং এগুলোর ইন্টারেস্টিং কালচার আছে নট নেসারি হার্মফুল হ্যাঁ তুমি কি সকল পক্ষের জন্য একটা জায়গা আছে ওইরকম কিন্তু অনেক দূর পরিচালনা বহন করি মুশকিলটা হচ্ছে আমি বরং বলবো একটু একটু মানে স্কেমেটিক উত্তর হলেও আমি বলবো যে শুধু রাষ্ট্র না বলাই বা হলো কর্পোরেট গ্রুপ এবং মিলিটারি মিলিটারিকে আমি রাষ্ট্রের মধ্যেকার অর্গানাইজেশন মনে করি আবার রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বের অর্গানাইজেশন মনে করি নিশ্চয়ই সেটা যথেষ্ট কারণ আছে ফলে আমি বলছি যে মিলিটারি রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট গ্রুপ এরা সকলেই খুবই ওল্ড মডেল হিউম্যান ট্যাক্সনমির উপর দাঁড়ান হুম এবং হিউম্যান ট্যাক্সনমি একদম প্রায় প্রজাপতি কালেকশনের মতো আর কি যে এটা হতে হবে তা এখন মানে চুলো টাকটেকো এগুলো তো অপেক্ষা হতে ফ্লেক্সিবল কিন্তু বিশ্বাস যেগুলোকে তারা বিশ্বাস বলে আর কি যেটা আমাদের জন্য একটা অনুশীলন সব বস্তুগুলো আসলে যে তারা যেগুলোকে বিশ্বাস বলে এই যে এই এই ধরনের রুল তাদের জন্য খুব জরুরি হয়ে পড়ে পড়ে যে রিগার্ডলেস তুমি একটা ঢিলও ছুটছো না মিলিটারির দিকে কিন্তু তুমি মিলিটারি শাসন মানো কি মানো না তুমি না মানো তোমার লম্বা চুল দেখে বোঝাচ্ছে তুমি না মানো ফলে তোমার লম্বা চুল হয়ে পড়তে পারে এটি যে পুরো বাংলাদেশে বলছি পুরুষ হিসেবে তোমার লম্বা চুল হয়ে পড়তে পারে যে তুমি মিলিটারি শাসন মানো না তার স্মারক তো সারাক্ষণ এই যে স্মারকগুলোকে সারফেসে নিয়ে আসা মিলিটারির আগ্রহ সিভিল গভর্নমেন্টগুলোর আগ্রহ মানে স্টেটের আগ্রহ এবং কর্পোরেট গ্রুপগুলোর আগ্রহ যে তোমার এইটাতে স্টিক করতে হয় বাগমার্কা এই ব্যবহার করবো না তুমি এটা ব্যবহার করবো এই হিউম্যান ট্যাক্সোনমির এই আগ্রহটা মানে এসেন্সিয়ালি অ্যারোগ্যান এবং ক্রুয়েল ফলে আমরা যা যে যে যাই করি না কেন এমন এবং আমরা যে যাই যাই করি না কেন এমনকি আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি যে লোকটা হিংস্র জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা বলে আমি বিবেচনা করি তা সবই কিন্তু ইনে ওয়ে খুবই ওইটাই বলছি খুবই স্কেমেটিক হয়ে পড়তে হবে ইনে ওয়ে 
রেসপন্ড টু দ্য হোল স্ট্রাকচার মানে এই রকম একটা অ্যারোগ্যান্ট যেটা আমরা বিজনেসের ভাষায় বলে এই কি যেন বলে ভায়োলেন্ট মার্কেটিং না কি যেন শব্দ আছে না ভাইরাল মার্কেটিং মানে ভায়োলেন্ট তো ছিল আগে অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং তো এই যে অ্যাগ্রেসিভ মিলিটারি মিলিটারি ট্যাক্সোনমি অ্যাগ্রেসিভ সিভিল স্টেট ট্যাক্স ট্যাক্সোনমি অ্যাগ্রেসিভ কর্পোরেট ট্যাক্সোনমি ওনাদের ট্যাক্সোনমি এত পাওয়ারফুল যে এটা আসলে একটা পর্যায়ে আমাদের চয়েস হিসেবে নেহায়ত ওই যে স্বাধীনের ভাষায় যে কয়েকজন ওই যে তুমি বলছিলে যে যারা এই মাল্টিপ্লিসিটি সমেত এই ক্রিটিক্যালি জীবনযাপন করেন এটা তো খুবই কঠিন লার্নিং তাদের জন্য এমন কি এই রকম ট্যাক্সোনমি মানে বলবৎ থাকা খোদ কিন্তু ভীষণ চাপে যে তুমি যদি অমুক ক্রিকেট সমর্থন না করো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার সাপোর্টার কারণ আমি ইন্ডিয়ার সাপোর্টার যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম না খুলতো হোয়াট অ্যাবাউট মি ওই লেগেসি যাবে কোথায় আমার তো লুকোনো ছাড়া কোনো রাস্তা থাকে না যদি এরকম মানে অ্যাগ্রেসিভ মানে ওই যে ট্যাক্সোনমির মধ্যে থাকতে চাই আমার এটাও মনে হয় যে মানুষজনের সহিংসতাকে ডিফেন্ড করারও কিছু নেই আবার এটাকে কতিপয় দুষ্কৃতকারী দেখানোর তো কোনো কারণই আমরা দুজনে কেউ খুঁজে পাইনি মানুষ মানবীয় সকল কর্মকাণ্ড সকল তৎপরতা সকল প্রতিক্রিয়া যদি চারপাশের শর্তাধীন হয় তাহলে আসলে ডেফিনেটলি আমি অটোনোমাস স্বয়ংশাসিত মানুষের ধারণায় বিশ্বাসী না সার্বভৌম মানুষের কিন্তু তাহলে আসলে এই প্রশ্নটাই তিন ভ্যালিড হয়ে যায় যা আমাদের করণীয় জীবন যাপন কে খুঁজে বের করার কথা বলছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের মানুষজনের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে চরম প্রতিপক্ষতায় মধ্যে আছেন এরকম মানুষজনের মধ্যেও নেগোসিয়েশন এবং সংলাপের রাস্তা খুঁজে বের করা এবং আলটিমেটলি শুনতে লিবারেল মনে হতে পারে হ্যাঁ আলটিমেটলি আসলে বহুমত বহুমতের জন্য বা বহুমত চর্চা করা স্বাধীনতার জন্য দাবি করা ছাড়া কিন্তু স্বাধীন একটু বলি যে লিবারেল শোনাতে পারে ওটা আমাদের এক ধরনের অ্যাপোলজিস্টের মতো শোনায় কিন্তু সত্যি সত্যি যে কোনো ধরনের যদি বৈপ্লবিক বলতে হয় বা অন্তত গণতান্ত্রিক যে কোনো গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের জন্য কতগুলো লিবারেল শর্ত তো আবশ্যক একদম এতে হিস্ট্রি তো তাই বলে মানে একটা শর্ত শর্তের উপরে দাঁড়িয়ে তার একটাই হয় মানে এই অঞ্চলে খুবই সরল এই অঞ্চলে বাংলা ভাষার লিখিত লেখ্যরূপ দাঁড়ালো সেটা থেকে এই অঞ্চলের বিপ্লবী রাজনীতিরও সূচনা কাল তো আমি বলছি যে কতগুলো লিবারেল শর্ত তো পরের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি করে সেই জায়গাগুলোতে বটম লাইন সেইখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে সেটাও আবার মানে বড় ঐতিহাসিক বিতর্কের ব্যাপার যে টেক্সুয়াল জীবনযাপন বা তত্ত্বের মধ্যে জীবনযাপন আদৌ সম্ভব কিনা বা আমরা টেক্সুয়ালি যে যে ধরনের ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ নেব হ্যাঁ বা যে ধরনের ক্রিটিক্যাল প্র্যাকটিস আমরা আমাদের বিদ্যা জগতে করব সেই সে ধরনের ক্রিটিসিজম বা সেই ধরনের ক্রিটিক্যাল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আসলে কোনো ধরনের কোনো তৎপরতায় যাওয়া যায় কি না হ্যাঁ যেটা মিশেল ফুকোর বিরুদ্ধে খুব বড় একটা সমালোচনা যে মিশেল ফুকো পড়ার পরে আসলে কোনো ধরনের কোনো তৎপরতার আকাঙ্ক্ষা বা পথ বন্ধ হয়ে যায় মার্কসবাদীদের একটা বড় সমালোচনার জায়গা তো তাই হ্যাঁ মিশেল ফুকোর বিরুদ্ধে যদিও মিশেল ফুকো নিজে সারা জীবনই বিভিন্ন কাজের জন্যই তৎপর থেকেছেন এবং খুব বড় অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন এবং একাধিকভাবে চাকরি যাওয়ার পরে উপরক্রম হয়েছে সেটা তৎপরতার কারণে তৎপরতার কারণে তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় যে কতগুলো প্রত্যয় কতগুলো ধারণা কতগুলো চর্চার সমালোচনা যেমন আমাদের জারি রাখতে হবে তেমনি হয়তো এখনো পর্যন্ত সেই বহুস্বরের কথা বলা সেই বাক স্বাধীনতার কথা বলা নির্দিষ্ট চাপে তাপে কতগুলো জিনিস করতে হয় এখন নির্দিষ্ট চাপ তাপ হচ্ছে এই যে প্রায় কিছু শোনা যাবে না তখন তো ওই যে মানে বিং হার্ড আমরা যখন বাক্সাধীনতা বলছি তখন তো বিং হার্ড এর আমরা তো ওইটা ক্লেম করছি শোনো ভাই শোনো ভাই তার তো কোনো আমার আমার কোনো পলিটিক্যাল ইন্টারফেস নেই তো লিবারেলিজম ইজ দা ইজ এ সোল ইন্টারফেস টু মানে টু গেট হার্ড এবং সত্যি তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হ্যাঁ সত্যি তো মজার হচ্ছে বাক্সাধীনতা তখনই বাক্সাধীনতা যখন সেটা শোনা হচ্ছে মানে শুধু বলার স্বাধীনতার না তো স্বাধীনতার সাথে শ্রুতি নির্ভর স্বাধীনতা ফলে আমি আমি সরোয়ার দুদনের মধ্যে দাঁড়ায় সারা দিন বক্তৃতা দিলাম হ্যাঁ খুব মানা করলো কেউ শুনলো না আমার স্বাধীনতা আছে সারা দিন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া 
মানুষের শুনতেই হবে তোমার কথা that doesn't mean that so there is you know a granular understanding kintu amader jonno je eta somoshya hoye jay je amader etoi circumscribed space ta je amader ke otar theke ber howar jonno amader ke bakshadhona theke ekta absolute hisabe ekhon ar ki amader ke nite hocche na amra mane bishwash na korleo nite hocche in fact shekhate byapar dito te american context e interference capacity state er soul sahaj kore bolte gele ar majhe modhe dui jon psycho killer ha এখানে তো তোমার মানে সত্যি কথা বলতে গেলে বাক স্বাধীনতা যদি কনটেক্সুয়ালি বলি যে এখানে তো ধরো স্টেটের সোলই এ না স্টেট জানে না এমন লোকজন উধা হয়ে যায় উধা হয়ে যাওয়ার পরে কঙ্কালও পাওয়া যায় না তো এখানে তো এত রকম এজেন্ট সক্রিয় নেসেসারিলি আমার কোনো পার্টিকুলার একটা মানে কোনো একটা জঙ্গি গ্রুপ ধরে বলার প্রয়োজনই নেই এখানে অনেকগুলো এজেন্ট আছে যা কিনা তোমার তোমার এক্সপ্রেশনের প্রতিপক্ষ হতে পারে এবং শাস্তি হতে পারে সম্ভাব্য এনিথিং তো এরকম একটা জায়গাতে কনটেক্সট খুব আলাদা ওখানে তো যখন কিনা বাকস্বাধীনতার প্রসঙ্গে এসছে আমেরিকা বা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে তখন কিনা ওই অর্থে বলতে গেলে পাবলিক স্পেসে ভায়োলেন্স না হওয়ার ওই যে দৃশ্যমান একটা বাস্তবতা তৈরি করেছে হ্যাঁ মানে অবশ্যই উইদ ইন দ্য কনটেক্সট ওয়ান সেকেন্ড এবং একই সাথে ওই যে ওই যে মুসলিম ব্রাদারহুডের লোকজন বা বা ব্ল্যাক প্যান্থারের লোকজন গুম খুন হচ্ছেও যেমন ফলে সারাক্ষণই কিন্তু কথা হচ্ছে স্টেটের ফলে কনটেক্সটটা ছিল রাষ্ট্রবিরোধী তুমি কথা বলতে পারবা কিনা এখানে তো বাক স্বাধীনতার প্রসঙ্গগুলো অনেকগুলো হবে ডিস্টার্ব ফার্স্ট অফ অল প্রথমত সরকারকে কেউ দিন দিন এর সাথে সময় সবচেয়ে বেশি সরকার সমালোচনা করা যেত এমনকি খুবই আয়রনিক হচ্ছে যে ওই দশ বছরই মিলিটারি অন্তত অন্তত হোয়াইট কলার পেশাজীবী যারা লেখা টেখা করে একটু শিল্পী সাহিত্যে ওই তথাগত অ্যাক্টিভিস্ট যারা লেখা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে নিন্দিত ছিল এই মুহূর্তে প্রায় ব্লাস তো ফলে কনটেন্টগুলো খুব মানে বাংলাদেশের প্রসঙ্গগুলো খুব কনটেক্সুয়াল তৈরি একদম Alright, thank you for a very illuminating discussion. I mean, as a closing remark, you can all, you know, add to the kitchen, add to the kitchen. We don't want a post-identity world. 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 We try to say we are all humans, right? And we don't want to fall into a reductive position. And we don't want to fall into that trap. আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি এবং চাইলাম এতক্ষণ ধরে ইজ দ্যাট এই আইডেন্টিটিগুলো আর অল কাইন্ড অফ ইন আস ইনহ্যান্ড আস পার্ট অফ আস এবং এটা এটার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে অ্যান্ড ইটস আ প্রসেস রাইট দেয়ার ইজ নো ইউটোপিয়া দ্যাট উই আর ট্রাই টু রিচ বাট উই নিড টু এক্সেপ্ট দ্য কন্টিনজেন্সিজ হ্যাঁ দ্য ইনকোহারেন্সেস হ্যাঁ ইন মাল্টিপ্লিসিটিস অফ দিস অ্যাটাচমেন্টস হ্যাঁ একদম তাই কারণ কি যে পোস্ট আইডেন্টিটি যদি বলি তাহলে তাদেরই আগ্রহ হওয়ার কথা যাদের কিনা those who are actually you know producing quite a lot of icons mm-hmm. uh, the icon er onugrahi hoba seta brand hote pare product hote pare ebong mane celebrity hote pare but interestingly na goto bochorer best seller o e bochor mone rakha somvob to eta to ekta nirdishto ekta mindset je tumi sob kichu provided shegulo tumi consume korba pole post identity hocche ashole ami bibechona kori darshonik bhabe chinta korlo hocche je hale exclusively taken over consumer identity mm-hmm. uh, mane কনজিউমার উইদাউট এনি থট তো আইডেন্টিটি তো একটা নিজস্ব একটা নিজস্ব একটা পলিটিক্যাল স্পেস আছে নট নেসেসারি সমস্ত আইডেন্টিটি মাত্র সাংঘর্ষিক আইডেন্টিটি একই সাথে ভীষণ রকমের তোমার লিবারেটিং নানান রকম বিশ্ব বিশ্বের মাঝে খুবই রাবিন্দ্রিক শোনাবে যে বিশ্বের আমি নানা কেন বিশ্বে যারা পাঠশালাতে যাওয়ার আমি ছাত্র ওরকমই তো প্রায় এটা তো একটা ভীষণ রকমের উদ্ভাসন প্রক্রিয়া একটা 
তো একই সাথে যারা এটার প্রমোটার পরিশেষে আমি আমি আতঙ্ক করি যে ওই যে পোস্ট আইডেন্টিটি মানে হচ্ছে আসলে এন্ড অফ পারসনস এন্ড মানে মানে তুমি সর্বৈব তুমি টেকেন ওভার বাই দা প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে আসল জায়গা বিবেচনা করা দরকার এবং এগুলো তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমি মনে করি যে গ্লোবাল একাডেমিক ডোমেইন অফ নলেজ প্রোডাকশন কারণ জীবন যাপন কে একদম লেজিটিমাইজ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের যে বাস্তবতা যা একই সঙ্গে গ্লোবাল এবং একই সঙ্গে রিজিওনাল এবং লোকাল সেই বাস্তবতা বিবেচনা করে আসলে আমি মনে করি যে আমরা একই সঙ্গে যেমন বিভিন্ন আইডেন্টিটি ধারণ করি এবং আমাদের আইডেন্টিটি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বদলায় সেটা আসলে মাথায় রাখা জরুরি এবং অন্যান্য পোস্টের ক্ষেত্রে ধরা যাক পোস্ট ন্যাশনালিস্ট যে কথাটা বলা হয় সেটা হয়তো বাংলাদেশের যিনি আছেন তিনি যখন পাশ্চাত্যের কোনো একাডেমিয়ে বসে কাজ করছেন তার পক্ষে বলা যতটা সহজ বাংলাদেশে চর্চা করে চর্চা করছেন এরকম একাডেমিশিয়ানদের বা এরকম একজন চিন্তকের পক্ষে বলা ততটাই কঠিন আর এই নিউ লিবারাল ইকোনমির মধ্যে আমাদের আসলে অসম্ভব সাসপিশাস বা সন্দেহ থাকা উচিত নতুন নতুন এই সমস্ত প্রতায়গুলি সম্পদ বর্গ পদ বর্গ তো এই সুযোগে তোমাকেও মানে আমরা ধন্যবাদ জানাই কারণ আমাদের ধরো আড্ডাবাজি করে এক কথা কিন্তু এটা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা জিনিসকে আলোচনা নিয়ে আসতে পারে তুমি যেমন আমাদের ধন্যবাদ দিলা